ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రాజేష్ ఈ వీడియోలో మనం ఈపీఎఫ్ పెన్షన్ స్కీమ్ కి సంబంధించిన పది ముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటనేవి తెలుసుకుందాం ఇందులో మొదటి పాయింట్ ఏంటంటే జనరల్ గా ఎంప్లాయీస్ ఎవరికైతే బేసిక్ వేజ్ పదిహేను వేల కన్నా తక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళందరూ ఈపీఎఫ్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారు అయితే ఎలిజిబుల్ అయిన ఎంప్లాయీస్ అందరూ వాళ్ళ బేసిక్ శాలరీలో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అమౌంట్ ని పీఎఫ్ కి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అలాగే ఎంప్లాయర్ కూడా ఇంకో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు జనరల్ గా పీఎఫ్ అనేది రెండు పార్ట్స్ గా ఉంటుంది ఒకటి ఏంటంటే పీఎఫ్ అకౌంట్ ఇంకోటి ఇచ్చి పెన్షన్ అకౌంట్ ఈ పీఎఫ్ అకౌంట్ లో డిపాజిట్ అయిన అమౌంట్ ని ఎంప్లాయీ ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు అంటే జాబ్ మానేసి రెండు నెలల తర్వాత విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు అలాగే పెన్షన్ అమౌంట్ ను కూడా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు జాబ్ మానేసిన తర్వాత కానీ పది సంవత్సరాలు దాటిపోతే మాత్రం అంటే పీఎఫ్ లో జాయిన్ అయ్యి పది సంవత్సరాలు దాటిపోతే మాత్రం ఈ పెన్షన్ అమౌంట్ ని ఎంప్లాయీ విత్డ్రా చేసుకోలేడు ఈ అమౌంట్ ఎంప్లాయీ రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఎంప్లాయీకి యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత మంత్లీ పెన్షన్ రూపంలో అతనికి వస్తుంది అయితే ఎంప్లాయర్ కట్టిన ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ లో ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సెంట్ అనేది ఎంప్లాయీ యొక్క పెన్షన్ అకౌంట్ లోకి డిపాజిట్ చేయబడుతుంది రిమైనింగ్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది కదా ఇది ఎంప్లాయీ కట్టిన ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ తో పాటు ఇది కూడా ఎంప్లాయీ యొక్క పీఎఫ్ అకౌంట్ లోకి డిపాజిట్ చేయబడుతుంది ఇంకా రెండు పాయింట్ ఇది పెన్షన్ యొక్క సీలింగ్ వేజ్ లిమిట్ కి సంబంధించింది రెండు వేల పద్నాలుగు సెప్టెంబర్ వరకు ఈ సీలింగ్ వేజ్ లిమిట్ వచ్చి ఆరు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఉండేది అంటే ఎంప్లాయీస్ ఎవరి ఎవరి యొక్క బేసిక్ వేజ్ ఆరు వేల ఐదు వందలు లేదా అంతకన్నా తక్కువ ఉంది వాళ్ళందరూ పీఎఫ్ కి పెన్షన్ కి ఎలిజిబుల్ అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు సెప్టెంబర్ తర్వాత ఈ సీలింగ్ వేజ్ లిమిట్ ని పదిహేను వేలు చేశారు అంటే అది అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది అయితే ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఎవరి బేసిక్ వేజ్ పదిహేను వేలు లేదా అంతకన్నా తక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళందరూ పీఎఫ్ కి ఎలిజిబుల్ పదిహేను వేలు కన్నా మీ బేసిక్ వేజ్ ఎక్కువ ఉన్నా సరే మీరు కంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు కానీ ఈ సీలింగ్ వేజ్ లిమిట్ ప్రకారమే మీ పీఎఫ్ ని కాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బేసిక్ వేజ్ ఇరవై వేలు ఉంది అనుకోండి ఇరవై వేల మీద మీ పీఎఫ్ ని పెన్షన్ ని కాలిక్యులేట్ చేయరు పదిహేను వేల మీద మాత్రమే కాలిక్యులేట్ చేస్తారు అయితే ఈ విషయం మీకు ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి వర్క్ చేస్తున్నట్లయితే అప్పుడు మీరు పీఎఫ్ కి పెన్షన్ కి చేసిన కంట్రిబ్యూషన్ తక్కువ ఉండొచ్చు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి సీలింగ్ వేజ్ లిమిట్ పెంచారు కాబట్టి అప్పటి నుంచి మీ పీఎఫ్ కంట్రిబ్యూషన్ అలాగే పెన్షన్ కంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువై ఉండొచ్చు ఇవన్నీ మీరు మీరు రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు రావాల్సిన మంత్లీ పెన్షన్ కాలిక్యులేట్ చేస్తారు కదా అప్పుడు ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసి మీ పీఎఫ్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఏంటంటే మీకు మంత్లీ ఎంత పెన్షన్ రావాలి అనేది వాళ్ళు అప్పుడు నిర్దేశిస్తారు ఇప్పుడు మూడో పాయింట్ ఇది పెన్షన్ యొక్క సర్వీస్ పీరియడ్ కి సంబంధించిన విషయం మనం ముందుగా చెప్పుకున్నట్లుగా ఒక ఎంప్లాయీ రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత అతనికి మంత్లీ పెన్షన్ రావాలంటే అతను మినిమం టెన్ ఇయర్స్ ఈ ఎంప్లాయీ పెన్షన్ స్కీమ్ కి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉండాలి మీరు మధ్య మధ్యలో జాబ్ మానేసినా మధ్య మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చినా పర్లేదు మీరు ఏంటంటే పీఎఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటారు కదా ప్రతిసారి ఒక కంపెనీ నుంచి ఒక కంపెనీకి అలా మీరు పీఎఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫామ్ థర్టీన్ ఉపయోగించి మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నప్పుడు ప్రతిసారి మీ సర్వీస్ అనేది పెన్షన్ కి మీరు కంట్రిబ్యూషన్ సర్వీస్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది ఓవరాల్ గా మీరు పెన్షన్ కి టెన్ ఇయర్స్ కంట్రిబ్యూట్ చేసి ఉండాలి మీరు పెన్షన్ కి ఎలిజిబుల్ కావాలంటే అయితే ఈ మాక్సిమం సర్వీస్ పీరియడ్ వచ్చి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనమాట అంటే మీరు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ చేసినా సరే మీరు పెన్షన్ కాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఈ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ని వాళ్ళు తీసుకుంటారు అలాగే మీ సర్వీస్ పీరియడ్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి అంటే తొమ్మిది సంవత్సరాల ఐదు నెలల కన్నా ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మీ టోటల్ సర్వీస్ పీరియడ్ టెన్ ఇయర్స్ గా కన్సిడర్ చేయబడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తొమ్మిది సంవత్సరాల ఆరు నెలల పెన్షన్ కి కంట్రిబ్యూట్ చేశారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు దాన్ని టెన్ ఇయర్స్ కన్నా కన్సిడర్ చేయబడుతుంది ఒకవేళ మీరు తొమ్మిది సంవత్సరాల నాలుగు నెలలు మాత్రమే పెన్షన్ కి కంట్రిబ్యూట్ చేశారు అనుకోండి అప్పుడు అది కేవలం తొమ్మిది సంవత్సరాలుగానే పరిగణలోకి తీసుకోబడుతుంది సో ఇది మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఇప్పుడు నాలుగు పాయింట్ పెన్షన్ అమౌంట్ మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా రాదా మీరు మీ టోటల్ సర్వీస్ పీరియడ్ లో పెన్షన్ అకౌంట్ లో డిపాజిట్ చేసిన అమౌంట్ మీద ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ కూడా రాదు కేవలం మీరు పీఎఫ్ అకౌంట్ లో డిపాజిట్ చేసిన అమౌంట్ మీద మాత్రమే మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సో మీరు పెన్షన్ అమౌంట్ మీద ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ రాదన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు ఐదో పాయింట్ ఎంప్లాయీకి ఈ పెన్షన్ అమౌంట్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది మనం ముందుగా చెప్పుకున్నట్లు ఒక ఎంప్లాయీ రిటైర్ అయిన తర్వాత అంటే యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత అతను ఈ మంత్లీ పెన్షన్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే ఎంప్లాయీస్ ఎర్లీ పెన్షన్ కూడా అప్లై చేసుకోవ
అంటే ఒక ఎంప్లాయీ ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయల వరకు మంత్లీ పెన్షన్గా పొందొచ్చు ఇప్పుడు ఏడు పాయింట్ ఈ పెన్షన్ అమౌంట్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు మీకు మంత్లీ వచ్చే పెన్షన్ అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఒక ఫామ్లో ఉంది అదేంటంటే యావరేజ్ బేసిక్ సాలరీ ప్లస్ డియర్నెస్ అలవెన్సెస్ ఇంటూ సర్వీస్ పీరియడ్ బేస్ సెవెంటీ అయితే ఈ ఫామ్లో ఉపయోగించి మీరు పంతొమ్మిది సంవత్సరం తర్వాత నుంచి వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళైతే మీరు ఫామ్లో ఉపయోగించి మీకు మంత్లీ వచ్చే పెన్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు పంతొమ్మిది నుంచి ముందు నుంచి వర్క్ చేస్తున్నట్లయితే మీకు సపరేట్గా పెన్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని గురించి మనం ఇంకో వీడియోలో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం అయితే ఈ ఫామ్లో ప్రకారం ఇక్కడ యావరేజ్ బేసిక్ ఫీజు ఏంటే మీరు లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ యొక్క యావరేజ్ బేసిక్ ఫీజు ప్లస్ డిఎన్ఎస్ అలవెన్సెస్ మీకు డిఎన్ఎస్ అలవెన్సెస్ ఉంటే తీసుకోండి లేకపోతే లేదు లేదండి ఇంటూ సర్వీస్ పీరియడ్ అంటే మీ టోటల్ సర్వీస్ పీరియడ్ అంటే మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయితే పెన్షన్ అకౌంట్కి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారో ఆ సర్వీస్ పీరియడ్ బై సెవెంటీ వేస్తే మీకు మంత్లీ ఎంత పెన్షన్ వస్తుందో మీరు ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఇరవై సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఇయర్స్ పెన్షన్కి కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఇంకో టూ ఇయర్స్ బోనస్ సర్వీస్ పీరియడ్ యాడ్ చేయబడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇరవై సంవత్సరాలు పెన్షన్కి కంట్రిబ్యూట్ చేశారు అనుకోండి ఇక్కడ మీరు సర్వీస్ పీరియడ్ ట్వంటీ ప్లస్ టూ ట్వంటీ టూగా తీసుకోబడుతుంది అలాగే మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ చేశారు అనుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ తీసుకొని మీకు మంత్లీ పెన్షన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఎనిమిదో పాయింట్ జాబ్ మానేసేటప్పుడు అలాగే జాబ్ చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ పెన్షన్ అమౌంట్ అనేది ఏమవుతుంది ఒక ఎంప్లాయీ జాబ్ మానేసాడు అనుకోండి ఒక టూ ఇయర్స్ ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేసి జాబ్ మానేసాడు అనుకోండి ఇంకో టూ మంత్స్ తర్వాత అతను ఇంకో కొత్త కంపెనీలో జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాడు అప్పుడు ఆ ఎంప్లాయీ ఫామ్ థర్టీన్ అనే ఫామ్ను ఉపయోగించి అతని పీఎఫ్ అమౌంట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఈ ప్రాసెస్లో అతని యొక్క పీఎఫ్ అమౌంట్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది పెన్షన్ అమౌంట్ ఉంది కదా ఇది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు కానీ అతని యొక్క సర్వీస్ పీరియడ్ ఉంది కదా అంటే అతను టూ ఇయర్స్ పెన్షన్కి కంట్రిబ్యూట్ చేశాడు ఈ టూ ఇయర్స్ యొక్క సర్వీస్ పీరియడ్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఒకవేళ ఎంప్లాయీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం ఇష్టం లేదనుకోండి అప్పుడు అతను విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే అతను టోటల్ సర్వీస్ పీరియడ్ టెన్ ఇయర్స్ లోపు ఉంది కాబట్టి అతను జాబ్ మానేసిన రెండు నెలల తర్వాత ఫామ్ టెన్ సి అనే ఫామ్ను ఉపయోగించి అతను పెన్షన్ అమౌంట్ను కూడా కంప్లీట్గా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు తొమ్మిదో పాయింట్ పెన్షన్ యొక్క స్కీమ్ సర్టిఫికేట్ గురించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఏజ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ అవ్వలేదు కానీ నలభై సంవత్సరాలకి మీరు టెన్ ఇయర్స్ సర్వీస్ని కంప్లీట్ చేశారు బట్ తర్వాత మీకు జాబ్ చేయడం ఇష్టం లేదు మీరు ఏదైనా బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు సో ఇలాంటప్పుడు మీరు యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాల దాకా మీరు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీ మంత్లీ పెన్షన్ని తీసుకోవడానికి సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో మీరు ఫామ్ టెన్ సి అనే ఫామ్ను ఉపయోగించి జనరల్గా ఇది పెన్షన్ విత్డ్రా చేసుకోవడానికి వాడుతుంటారు అలాగే మీకు పెన్షన్ విత్డ్రా చేసుకోవడం ఇష్టం లేనప్పుడు అలాగే మీకు టెన్ ఇయర్స్ దాటిపోయింది కాబట్టి మీరు ఎలాగో విత్డ్రా చేసుకోలేరు అక్కడ మీకు ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది అవైల్ స్కీమ్ సర్టిఫికేట్ అని అక్కడ మీరు టిక్ చేసి ఈ ఫామ్ని మీ పీఎఫ్ ఆఫీస్కి సబ్మిట్ చేశారు అనుకోండి మీకు పెన్షన్కి సంబంధించిన ఒక స్కీమ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు ఈ సర్టిఫికేట్ మీ దగ్గర ఉంచుకొని మీకు ఎప్పుడైతే యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు దాడుతాయో అప్పుడు ఈ స్కీమ్ సర్టిఫికేట్ ని మీరు మీ పీఎఫ్ ఆఫీస్ లో సబ్మిట్ చేసి మీరు మంత్లీ పెన్షన్ ని పొందొచ్చు ఇప్పుడు పదో పాయింట్ అలాగే మన లాస్ట్ పాయింట్ ఈ మంత్లీ పెన్షన్ ని అప్లై చేయడానికి ఎంప్లాయీ ఏ ఫామ్ ని సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక ఎంప్లాయీ దాని మంత్లీ పెన్షన్ ని అప్లై చేసుకోవడానికి ఫామ్ టెన్ డి అనే ఫామ్ ఉంటుంది ఈ ఫామ్ యొక్క డౌన్లోడ్ లింక్ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను మీరు అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని పీఎఫ్ ఆఫీస్ కి సబ్మిట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ఎంప్లాయీ దురదృష్టం సాత్తు మరణించినట్లయితే అతని నామని లేకపోతే అతని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లేకపోతే అతని వైఫ్ ఈ ఫామ్ని పీఎఫ్ ఆఫీస్కి సబ్మిట్ చేసి మంత్లీ పెన్షన్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ ఫామ్తో పాటు ఒకవేళ మీకు స్కీమ్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఉన్నట్లయితే స్కీమ్ సర్టిఫికేట్ని ఈ ఫామ్తో మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఈ ఫామ్తో పాటు మీరు మూడు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోలను కూడా సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఒకవేళ ఎంప్లాయీ మరణించినట్లయితే ఎంప్లాయీ యొక్క డెత్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఈ ఫామ్తో పాటు మీరు పీఎఫ్ ఆఫీస్కి సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఈ ఈపీఎఫ్ పెన్షన్ స్కీమ్ గురించి సంబంధించిన పది ముఖ్యమైన విషయాలు ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే ఈ వీడియో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీ డౌట్స్ అడగండి అలాగే వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియో లైక్ చేయండి అలాగే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్